月光酒，可以编得出来。三更半夜，你在做什么呀？夫子，你约了谁喝酒啊？我。方启墨，你为什么觉得会是他呀？除了他，谁会和你一起胡闹啊？这可是月光酒。你以为我跟谁都会喝月光酒吗？知道是月光酒，你还跟别人喝？月光酒又怎样？还不是一样浮上浊物。不许喝了！你你你！我是武相迎的先生，我说的话你还不听吗？我是说，你喝的是我的杯子。其实也没什么的，我们江湖儿女不拘这种小节。再说，我们都相濡以沫过了。听竹风花瓣暂时不摇晃，拨走云，别覆盖到你的心窗，能不能让世界？慢，哪怕一秒钟，我怕不够坚强，还在费心思量，让我饮一杯，从此化作你翅膀。我听不懂你在说什么。夫子，这酒后劲大。啊，你快点回去啊！你是陈迅，要是迟到。饶不了你！夫子，这到底是什么酒？我喝的时候跟凉水一样没有感觉，后劲这么大。喝上手我的灵力为何恢复得如此迅速？难道真的是因为他？你喝的是我的杯子。这酒算是方启墨给的，但是我想一起喝的人是你，父子，一杯你的，一杯我的。
。夫子，我听说过一首诗，说的是诗人很孤独，只能邀请天上的明月和地上的影子共饮，这样他就不像一个人在喝酒了。虽然我知道你不会来，更不会和我喝酒。但是我多放了一个杯子，这样就像你在我身边陪着我一样，是不是也挺好？三更半夜，你在做什么？夫子生气吗？以前阻碍我的根本不是你，而是我自己。看吧，结合了，走，走吧。团队协作这一刻，相信你们已经在之前的遭遇中学到了。徐氏排名固然重要，但无论个人能力有多强，一盘散沙都不会在战场上取胜。我们这次这么棒，雪先生有没有奖励啊？冯如彻。你说你要送给大家的东西呢？都拿上来吧。啊？不会吧？要和南雨都对抗，翅膀的确是关键。有了这个飞行器，我们这些没有翅膀的也能飞起来。还有这个手中剑，根据我的流光飞环改造而成。方便我们在飞行的时候攻击敌人。